ஓகே ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சிபிள் தமிழ் செஷன் ஓகே ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் டென் வீக்ஸ் பிளான் பண்ணியிருக்கோம் செஷன் ஆன்சிபிள் செஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் மாடியூல்ஸ் நம்ம லே அவுட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்ட்ரடக்ஷன் செஷனாக தான் இருக்கும் இன்றைக்கி ஸோ அதில் வந்து டெவாப்ஸ் பற்றின இன்ட்ரடக்ஷன் ப்ளஸ் கான்ஃபிகரேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் என்னென்ன டூல்ஸ் இருக்குது அதோடைய கம்பேரிசன் தென் ஆன்சிபிளுடைய இன்ட்ரடக்ஷன் ஃபாலோட் வித் ஆன்சிபிள் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா லாஸ்ட் டென் இயர்ஸாக மார்க்கெட்டில் இருக்காங்க டூ தௌசண்ட் டுவெல்லிருந்தே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சிபிளோடைய ஓப்பன் சோர்ஸ் ப்ராடக்ட் நமக்கு கிடைச்சிது ஸோ அதிலிருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்யூனிட்டி ப்ராடக்ட்லேருந்து நிறைய டிஃப்ரெண்ட் வேண்டாஸ் இப்போ எக்ஸாம்பிள் ரெட் ஆட் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அவங்களுடைய ஓன் ஆன்சிபிள் ஆட்டோமேஷன் பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கு ஈவன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டாக லைசன்ஸ் இல்லாமல் வெப்லே வந்து கனெக்ட் பண்ணி ஒர்க் பண்ண மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ்லாம் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஆன்சிபிளில் ஸோ நம்மளுடைய ஃபோக்கஸ் ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சிபிள் பற்றின அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து கிளியராக வரத்துக்கான இது செஷன்ஸ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஆன்சிபிளில் பொறுத்த வரைக்கும் அப்படின்னா இப்போ நம்ம லேர்ன் பண்ணுறோம் இல்லை ஆன்சிபிளில் ஒர்க் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஆன்சிபிளில் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம நிறைய டிஃப்ரெண்ட் லினக்ஸ் ஃப்ளேவர்ஸ் மேக் அண்ட் விண்டோஸில் இன்ஸ்டால் பண்ண முடியும் வித் விண்டோஸ் சப் சிஸ்டம் ஃபார் லினக்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் ஆன்சிபிள் வந்து ஒர்க் பண்ணலாம் ஸோ ஆன்சிபிளுடைய டிபெண்டன்சின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆன்சிபிள் அஸ் அன் அப்ளிகேஷன் பைத்தனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எழுதியிருக்காங்க ஸோ பைத்தனுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்தது அப்படின்னா இட் வில் பி ஏ குட் அட்வான்டேஜ் ஏன்னா இப்போ இன்கேஸ் நீங்கள் அடிஷ்னல் மாடியூல்ஸ் எழுதுறீங்க அப்படின்னா நாட் ஓன்லி பைத்தன் நீங்கள் மாடியூல் எழுதும் போது நீங்கள் மற்ற ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் லைக் பேர்ல் அதெல்லாம் தெரிஞ்சால் கூட எழுதலாம் பட் பைத்தன் வந்து ரொம்பவே ப்ரிடாமினாக யூஸ் பண்ணுறாங்க இன்கேஸ் அடிஷ்னல் மாடியூல்ஸ்லாம் எழுதணும் அப்படின்னா ஸோ இந்த செஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஆன்சிபிளில் லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு உங்ககிட்டேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேசிக் லினக்ஸ் கமாண்ட்ஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ணக்கூடிய ஒரு நாலேஜ் அந்த லினக்ஸ் டெர்மினலில் எப்படி ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்தால் போதும் நீங்கள் இப்போ இன்கேஸ் ஐ எம் வெரி குட் இன் ஸ்கிரிப்டிங் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு ஆடட் அட்வான்டேஜாக நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணலாம் பட் அது இங்கே தேவையில்லை பொதுவாக வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா லினக்ஸில் டெர்மினலில் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஒரு பொட்டன்ஷியல் இருந்தாலே இங்கே போதும் ஸோ ஆன்சிபிளில் பொறுத்த வரைக்கும் அப்படின்னா அவங்களுடைய ப்ரைமரி ஃபோக்கஸ் நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அதனால தான் ஆன்சிபிள் ரொம்பவே பாப்புலர் நாட் ஓன்லி ஆன் சர்வர் ஆட்டோமேஷன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஆட்டோமேஷன் மட்டும் கிடையாது இவனை சே இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஆட்டோமேஷன் அது நெட்ஒர்க்காக இருக்கலாம் ஸ்டோரேஜாக இருக்கலாம் யூ கேன் டூ ஆட்டோமேஷன் ஆக்டிவிட்டீஸ் இன் எனி ஆஃப் த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ராடக்ட்ஸ் ஈவன் செக்யூரிட்டி ஆட்டோமேஷன் பண்ணலாம் ஆன்சிபிளில் பொறுத்த வரைக்கும் யூ கேன் இன்டெகிரேட் அண்ட் ஒர்க் ஆன் ஹைப்ரிட் கிளவுட் மல்டி கிளவுட் ஏஜ் லொக்கேஷன்ஸ்லலாம் ஆன்சிபிளில் செட்டப் பண்ணி நம்மளால் இன்டெகிரேட் பண்ணி ஆட்டோமேட் பண்ண முடியும் ஸோ ஆன்சிபிளில் பொறுத்த வரைக்கும் அதோடைய ப்ரைமரி அப்ஜெக்டிவ் வந்து ஐடி ஆக்டிவிட்டீஸ் ஐடியில் நம்ம ரொட்டீனாக பண்ணக்கூடிய டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸை வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம ஆட்டோமேட் பண்ண முடியும் அப்படின்றது தான் நம்மளுடைய ப்ரைமரி அப்ஜெக்டிவ் மோ ஆன் டாப் ஆஃப் ஆட்டோமேஷன் சில ஒர்க் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு அப்ளிகேஷன் டெப்ளாய் பண்ணுறோம் இல்லை இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெப்ளாய் பண்ணுறோம் சிஸ்டமில் அப்டேட் வந்து நம்ம ஹேண்டில் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதெல்லாமே கூட நம்ம ஆன்சிபிளில் வந்து ஹேண்டில் பண்ண முடியும் ஸோ ப்ரைமரிலி இட் இஸ் எ கன்ஃபிகரேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் டூல் அண்ட் இட் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் automation so ipa ninga or site reliability engineer role play pandringa illa or devops engineer role play pandringa appadina ansible vand it will be a big value add in your skill set so ansible la porthu varaikum public cloud la integrate pannalam on premises network la iruka systems la neenga integrate panni work pannalam and uh, modern uh, container workloads iruka appadina containerized uh, applications ah kuda neenga handle panna mudiyum ansible la porthu varaikum so ansible la porthu varaikum adhu main strength nu kettinga appadina romba easy ah so செஷனை பொறுத்த வரைக்கும் டென் வீக்ஸ் வந்து நம்ம பிளான் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஃப்ரம் செகண்ட் வீக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு லேப் எக்ஸசைஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த செஷனில் வந்து செகண்ட் டே ஆன் சண்டே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மெஜாரிட்டி வந்து லேப் வந்து நம்ம டெமோ காமிப்போம் ஸோ நீங்களும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வி வில் கிவ் யூ ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் ஆஃப்டர் ஈச் ஸ்மால் மாடியூல் ஆர் லேப் அந்த கோட் எல்லாமே உங்களுக்கு ஜிட்டபில் ஆக்சஸ் கொடுத்துருவோம் ஸோ ஜிட்டப் ஆக்சஸ் பண்ணிட்டு நீங்கள் அதில் நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணக்கூடிய லேப் எல்லாமே நீங்களும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு எங்கேயா ஸ்டக் ஆகிறீங்க இல்லை
டீட்டெயில் இன்ஃபர்மேஷன் ஈச் அண்ட் எவ்ரி மாடியூல் வரும்போது நம்ம தெரிஞ்சுப்போம் ஸோ இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வி வில் ஸ்டார்ட் வித் இன்ட்ரடக்ஷன் டு டெவாப்ஸ் அது தொடர்ந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்ஃபிகரேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் டூல்னா என்ன ஆன்சிபிள்னா என்னன்ற மாதிரி ஒரு மூணு செக்ஷன் நம்ம இன்னைக்கு கவர் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஆன்சிபிள் டவர் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுவோமா ஆன்சிபிள் கேலக்ஸி பற்றிலாம் பார்ப்போமான்னு கண்டிப்பாக அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அதோடைய யூஸ் கேசஸ் என்ன ஆன்சிபிள் ரோல்ஸ்னா என்ன ஆன்சிபிள் ரோல்ஸோட யூஸ் கேசஸ் என்ன அதை பற்றி நம்ம தனித்தனியாக மாடியூல்ஸ் இருக்கு எவ்ரி வீக்கெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வில் ஹேவ் டிஃப்ரெண்ட் செக்ஷன்ஸ் அண்ட் மாடியூல்ஸ் மோஸ்ட்லி வந்து நம்ம இன்ட்ரடக்ஷன் கிளாஸ் ஸோ அதனால வந்து நம்ம இன்ட்ரடக்ஷன் அப்படின்றப்ப வந்து ஸ்டேட்டாகவே ஆன்சிபிள் அப்படின்றப்ப ஆன்சிபிள் எங்கேருந்து வந்துச்சு ஸோ வந்து ஆன்சிபிள்ன்றது வந்து எதோடைய பார்ட் ஸோ அப்படின்றத பார்ப்போம் ஸோ டெவ்ஆப்ஸ்ன்றது தான் மெயின் ஸோ டெவ்ஆப்ஸ்லேருந்து தான் வந்து அதோட டெவ்ஆப் சைக்கிள்லாம் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதை பற்றி பார்ப்போம் ஸோ அந்த ஸோ டெவ்ஆப் சைக்கிளில் வந்து எந்த சைக்கிள் எந்த ஃபேஸஸில் வந்து ஆன்சிபிள் வருது அப்படின்றத பார்ப்போம் ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் வந்து கான்ஃபிகரேஷன் மேனேஜ்மெண்ட்னா என்ன ஸோ அதில் வந்து என்னென்ன டூல்ஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் அதில் உள்ள கம்பாரிசன் என்ன அதுக்கப்புறம் தான் ஆன்சிபிளுடைய யூனோ இன்ட்ரடக்ஷன் டீட்டெயில்ஸ் பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஆன்சிபிள் டவர்னா என்ன ஏடபிள்யூஎக்ஸ்னா என்ன ஸோ அதுக்கும் ஆன்சிபிள் டவருக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்றத இன்றைக்கி நம்ம கவர் பண்ணுவோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சிபிளோட ஆர்கிடெக்சர் அதோட வெர்ஷன் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது ஹோஸ்ட்னா என்ன இன்வென்ட்ரினா என்ன ஸோ யூனோ குரூப்ஸ்னா என்ன அது எப்படி நம்ம செக்ரியேட் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் மாடியூல்ஸ்னா என்ன ஸோ மாடியூல்ஸ் வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணுறது ஸோ அட கமெண்ட்ஸ்னா என்ன அது எப்படி யூஸ் பண்ணுறது கேதரிங் ஃபேக்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஃபேக்ட்ஸ்ன்றது வந்து ஒரு செவரோட இன்ஃபர்மேஷன் எப்படி ஃபெச் பண்ணுறது ஸோ ஃபெச் பண்ணால் அது எப்படி யூஸ் பண்ணுறது ஸோ சிம்பிள் யூனோ அட கமெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம கிளியராக பார்ப்போம் அடுத்தடுத்த மாடியூலில் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்ப் சிஸ்டம் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது சப்போஸ் வந்து உங்களுக்கு என்ன மாடல் யூஸ் பண்ணணும் அந்த மாடலில் வந்து என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது என்னென்ன பேரமீட்டர்ஸ் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு நம்ம ஹெல்ப் சிஸ்டம் பார்ப்போம் ஸோ ஏன் மாடலாம் என்ன ஒரு ப்ராப்பராக ப்ளே புக் எழுதணும் அப்படின்னா ப்ளே புக்குக்கு வந்து என்னென்ன தேவை ஸோ அதோடய ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் அது எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது ஸோ நீங்கள் டேரெக்டாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணாமல் அதை எப்படி வேலிடேட் பண்ணுறது ஹோஸ்ட்லாம் எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறது ஸோ வேரியபிள்ஸ் க்ரியேட் பண்ணி அதை எப்படி டைனமிக்காக யூஸ் பண்ணுறது இல்லை ஸ்டாட்டிக் வேல்யூஸ் எப்படி பாஸ் பண்ணுறது ஸோ ஷெல் ஸ்கிரிப்ட் எப்படி ரன் பண்ணுறது ஸோ இதை போல் இந்த டாஸ்க்லாம் நம்ம மாடல் ஃபோரில் கவர் பண்ணுவோம் மாடல் ஃபைவ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து மோஸ்ட்லி வந்து நம்ம கண்டிஷ்னல் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ கண்டிஷ்னல் ஸ்டேட்மெண்ட்னா இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா இந்த டாஸ்க் இந்த டாஸ்க் பண்ணு இந்த டாஸ்க் ரன் பண்ணு இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலைன்னா இது பண்ணு சொல்லிட்டு நம்ம எப்படி கண்டிஷன் பேஸ் பண்ணி அந்த டாஸ்கை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்ப்போம் லூப்பிங் லூப்பிங்கிறப்ப வந்து ஒரே டாஸ்க்கு மல்டிப்புள் சர்வருக்கு ரன் ஆகணும் இல்லை மல்டிப்புள் ஹைட்ரேஷன் ரன் ஆகணும் அப்படின்றத பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் வந்து நோட்டிஃபை அப்படின்றது வந்து சப்போஸ் வந்து நான் சர்வர் வந்து ஒரு அப்பாச்சி டிப்ளாய்மெண்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்றப்ப டிப்ளாய்மெண்ட் பண்ண உடனே நான் போயிட்டு சில கான்ஃபிகரேஷன் ஃபைலை கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்றப்போ ஆஃப்டர் வந்து அந்த டிப்ளாய்மெண்ட் முடிஞ்ச உடனே அடுத்தது வந்து டைரெக்டாக போயிட்டு அந்த கான்ஃபிகரேஷன் பண்ணணும் அப்படின்றத வந்து எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது ஸோ அது நோட்டிஃபை ஹேண்டில்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அது எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்ப்போம் ஸோ டேக்ஸ் இப்போ நீங்கள் மல்டிப்புள் டாஸ்க் யூஸ் பண்ணுறீங்க ஸோ அந்த மல்டிப்புள் டாஸ்கில் வந்து எனக்கு ஸ்பெசிஃபிக் டாஸ்க் மட்டும்தான் ஒர்க் ஆகணும் எனக்கு எல்லா டாஸ்க்கும் சீக்வன்ஸாக ஒர்க் ஆகக்கூடாது ஸோ அந்த நான் என்ன டேக் யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த டேகில் உள்ளது மட்டும் ஒர்க் ஆகணும் அப்படின்றத வந்து எப்படி நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் உங்கள் ப்ளே புக்கை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் டேக்ஸ் மூலமாக அப்படின்றத பார்ப்போம் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஃபார்மேட்டிங் பார்ப்போம் ஸோ அப்போ மல்டிப்புள் ப்ளே புக் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது ஸோ மாடல் சிக்ஸில் வந்து நம்ம வந்து ஃபைல் சிஸ்டம் ஹேண்ட்லிங் ஸோ ஃபைல் சிஸ்டம் ஹேண்ட்லிங்னா வந்து ஒரு ஃபைல் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது எப்படி அப் அண்ட் பண்ணுறது டெலிட் பண்ணுறது ஸோ லாக் சிஸ்டம் கிரியேட் பண்ணுறது ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து வால்ட் வால்ட்டுன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து
அதை ஹேண்டில் பண்ணுறது ஸோ அதெல்லாம் நம்ம இங்கே பார்ப்போம் ஸோ மாடல் எயிட் அண்ட் நைனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்ஸ்பிள் ரோல்ஸ் ஸோ பிளே புக்லேருந்து ரோல்ஸ்ன்றது எப்படி டிஃபன்ஷியேட் ஆகுது அதை எப்படி நம்ம ஆர்கனைஸ் பண்ணணும் அதை பற்றி பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் கேலக்ஸி ஏபிஐ மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ ஏபிஐ மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்றப்ப வந்து நீங்கள் ஒரு சர்வீஸ் நோ பிளாட்ஃபார்ம் அதுக்கெல்லாம் இல்லை டிக்கெட்டிங் பிளாட்ஃபார்ம் எதுவாக இருக்குன்னா அது அதுலேருந்து நீங்கள் டேட்டா ஃபிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஏதாச்சும் ப்ராசஸ் பண்ணணும் ஸோ ஏபிஐ மூலமாக நீங்கள் வந்து ஆன்சிபிளில் வந்து ஏதாச்சும் ஆட்டோமேஷன் பண்ணணும் அப்படின்றத எப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ மாடல் டென்னில் வந்து ஆன்சிபிள் டவர் ஸோ ஆன்சிபிள் டவரில் இல்லைன்னா ஏடபிள்யூ எக்ஸ் இதை யூஸ் பண்ணி எப்படி வந்து நீங்கள் வந்து கிட்லேருந்து பிளே புக்கை ரிட்ரி பண்ணி நீங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்து ஒரு ஃப்ரண்ட் ஹண்டில் வந்து யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்றத பார்ப்போம் ஸோ இதில் மேக்சிமம் வந்து யூஐ பேஸ்ட் இதெல்லாம் ஸோ இந்த யூஐ பேஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து நிறையா மெனூஸ் இருக்கு இன்வென்ட்ரிஸ் கிரென்ஷியல்ஸு ஸோ டெம்ப்ளேட்டு ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு ஸோ அதை பார்த்தா டீட்டெயில்ஸ் ஃபுல்லாக இங்கே பார்ப்போம் சில ஏதாச்சும் கொஸ்டின்ஸ் இருக்குங்களா இப்போ அதில் அந்த ஏடபிள்யூ ஏடபிள்யூ எக்ஸ் அப்படின்னா அது என்ன அது ஓகே நம்ம பார்ப்போம் இன்னைக்கு நம்ம இன்ட்ரடக்ஷன் கிளாஸ்ல வந்து எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணுவோம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்ட்ஸிபிள் எக்ஸிக்யூட்டபிள்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நம்ம அதை பத்தி பார்ப்போம் ஓகே ஸோ நம்ம இன்னைக்கு கவர் பண்ற டே ஒன்ல கவர் 